আমরিও নবম দশম শ্রেণীর এসএসসি পরীক্ষার্থী বন্ধু সবাইকে ওয়েলকাম করছি তোমাদের গণিত বিষয়ের সেট অফ ফাংশন থেকে বরিশাল বোর্ড দুই হাজার বাইশ সালে যে ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেনটি এসেছিল সেটা এখন খুব ইজিলি সমাধান করে দেবো এখানে কতে একটা অন্যায় দেওয়া আছে সরি কতে একটা ক্রমজোর দেওয়া আছে সেই ক্রমজোরের সমাধান করতে হবে অর্থাৎ এখানে এক্স এবং ওয়াই নির্ণয় করতে হবে তো ক্রমজোরটা কি সেটা আমি যদি বলি যে তোমরা তোমাদের ক্লাসে বার্ষিক পরীক্ষায় সাপোজ একজনের রোল একজনের রোল হচ্ছে এক এবং আরেকজনের রোল হচ্ছে এখানে তিন তাহলে এই এক যে রোল তার নাম যদি আমি এ ধরি তাহলে এ তাহলে এ সমান হচ্ছে ওয়ান এবং রোল যে দুই তাকে যদি আমরা বি ধরি তাহলে বি সমান হচ্ছে এখানে বি সমান হচ্ছে এখানে থ্রি তাহলে এইভাবে কে আগে থাকবে এবং কে পরে থাকবে এটাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়াকে ক্রমজোর বলা হয় অর্থাৎ এ কমা পি ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি ওয়ান কমা থ্রি এটার মানে হচ্ছে এ সমান হচ্ছে ওয়ান এবং বি সমান হচ্ছে থ্রি তো এটাই হচ্ছে ক্রমজোরের বৈশিষ্ট্য তাহলে এই বৈশিষ্ট্য অনুসারে আমরা জানি ক্রমজোরের শর্ত মতে যে প্রথম এই যে কমার আগে যে অংশটুকু যে রাশিটুকু থাকবে সেটা সমান সমান চিনের ওপার যে কমার আগ পর্যন্ত যে সংখ্যাটা সেটা সমান হবে ক্রমজোরের নিয়ম অনুযায়ী অর্থাৎ ক্রমজোরের এই জোড়াগুলোর প্রথম অংশ সমান সমান হবে এবং দ্বিতীয় অংশ সমান সমান হবে অর্থাৎ এখানে এক্স মাইনাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সিক্স হবে অথবা সিক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়াই তো আমরা এখন যেটা করব যে এটাকে আমরা এক নাম্বার দিব তাহলে এই যে সিক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়াই এটাকে আমরা লিখতে পারি এক্স মাইনাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সিক্স এটাকে আমরা দুই নাম্বার দেব এখন এই দুটো সমীকরণের সমাধান করতে হবে সমাধান খুব ইজিভাবে করা যায় তো আমরা যদি এক থেকে দুই বিয়োগ দিই অর্থাৎ এই সমীকরণ থেকে যদি এই সমীকরণ বিয়োগ দিই অর্থাৎ এক্স প্লাস সিক্স মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই হয় কারণটা কি মাইনাস এক্স প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই ইজিকাল টু মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই হয় কারণ এই যে ব্র্যাকেটের আগে যেহেতু মাইনাস এখানে আছে তাহলে এই মাইনাস দ্বারা এই মাইনাস গুণ হয়ে প্লাস হয়ে যাবে এবং জিরো মাইনাস সিক্স তাহলে তাহলে এখানে ওয়াই ওয়াই এক্স এক্স কাটা গেলে ওয়াই ওয়াই যোগ করে দিলে টু ওয়াই হয় টু ওয়াই ইজিকাল টু মাইনাস সিক্স বা ওয়াই ইজিকাল টু আমরা পাই মাইনাস সিক্স বাই টু অর্থাৎ এই টুটা ভাগ হয়ে যাবে এখন এখানে কাটাকাটি করলে ওয়াইয়ের মান পাওয়া যায় থ্রি মাইনাস থ্রি ওয়ায়ের মান এখন যদি আমরা সমীকরণ একে বসিয়ে দেই অর্থাৎ এখানে ওয়ায়ের জায়গায় যদি মাইনাস থ্রি বসায় তাহলে এক্সের মান আমরা পাই থ্রি অর্থাৎ এই মাইনাস থ্রিটার ডানেজে প্লাস হয়ে যাবে সুতরাং নির্ণয় এক্স কমা ওয়াই ইজিকাল টু থ্রি মাইনাস থ্রি এখন এটাকে শুদ্ধ পরীক্ষা করা যায় যেমন দেখো এটা লেফট হ্যান্ড সাইড এক্স প্লাস ওয়াই ইজিকাল টু জিরো তাহলে এখানে এক্সের মান থ্রি ওয়াইয়ের মান হচ্ছে এখানে মাইনাস থ্রি তাহলে দেখো এই যে জিরো হয়ে যায় তাহলে সমীকরণটি সঠিক হয়েছে অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াইয়ের মান ঠিক আছে তা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা খ নম্বর সমস্যাটি সমাধান করব তো খ নম্বর সমস্যাটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সমস্যা তো এখানে দেখো যে ফাংশনটি দেওয়া আছে প্রথমে যে এফ অফ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই ওয়াই স্কোয়ার তো এইটাকে আমরা যেভাবে লিখতে পারি যে এই যে ভাগ চিহ্ন এটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ এখানে ভাগ আকারে লিখ এইভাবে লেখা যায় ভগ্নাংশ আকারে লেখা যায় এটা তোমাদের বইয়ে কিন্তু এইভাবেই দেওয়া আছে জাস্ট এখানে একটু টেকনিক্যালি ভাগ চিহ্ন দিয়ে এই যে ওয়াই স্কোয়ার এখানে লিখা হয়েছে তাহলে এটার প্রমাণ করার জন্য লেফট হ্যান্ড সাইড যেটা দেওয়া আছে সেটা আমরা আগে লিখি যে লেফট হ্যান্ড সাইড এফ অফ পি টু দি পার মাইনাস টু অর্থাৎ এই ফাংশনটি ওয়াইকে সরিয়ে সেই জায়গায় মাইনাস পি টু দি পার মাইনাস টু বসাতে হবে অর্থাৎ এখানে যেখানে যেখানে ওয়াই আছে সেই ওয়াইটাকে সরিয়ে মাইনাস এই যে পি টু দি পার মাইনাস টু আমাদের বসাতে হবে অর্থাৎ এই যে এই ওয়াইকে সরিয়ে এখানে লিখলাম পি টু দি পার মাইনাস টু আর এ স্কোয়ার এই যে এ স্কোয়ার এবং এখানে ওয়াইকে সরিয়ে পি টু দি পার মাইনাস টু এবং এই যে পাওয়ার ফোর এই পাওয়ার ফোর ঠিক নিচে ঠিক একই কাজ করা হয়েছে এখন দেখো সূচকের নিয়ম অনুযায়ী পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হয় অর্থাৎ এ টু দি পাওয়ার এম ইজ ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার এম ডি তার পাওয়ার হচ্ছে এন পাওয়ারে পাওয়ারে কিন্তু গুণ হয় অর্থাৎ এম ইন্টু এন এখানে এ টু দি পাওয়ার এম এন হবে অর্থাৎ এখানে দেখো এই পাওয়ার আর এই পাওয়ার গুণ হয়ে যাবে 
অর্থাৎ নিচের লাইন আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস পৃথিবী পাওয়ার মাইনাস টু অর্থাৎ পাওয়ারের পাওয়ার গুণ হলো এখানেও পাওয়ারের পাওয়ারের গুণ নিচের পাওয়ারের পাওয়ারের গুণ হলো সূচকের আর একটা সূত্র আমরা জানি এডি পাওয়ার মাইনাস এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এডি দি পাওয়ার এন অর্থাৎ ঋণাত্মক সূচকের মান হচ্ছে এটাকে উল্টে যায় অর্থাৎ ওয়ান বাই এডি দি পাওয়ার এন হয় এইভাবে তাহলে দেখো এটাকে এখানে এর জায়গায় আছে পি এবং এন এর জায়গায় আছে মাইনাস ফোর তাই এটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই পৃথিবী পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই পৃথিবী পাওয়ার এইট এবং নিচে ওয়ান বাই পৃথিবী পাওয়ার ফোর এখন এই যে দেখো এটা একটা ভগ্নাংশ হয়েছে এই ভগ্নাংশের লবের এই অংশটুকু আমরা আলাদা করে সমাধান করতে পারি কিভাবে সমাধান করব তাহলে দেখো ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই পৃথিবী পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই পৃথিবী পাওয়ার এইট তো এটার লসাগু কিন্তু এখানে লসাগু হবে পৃথিবী পাওয়ার এইট এই লসাগুকে এই যে ওয়ান দ্বারা যদি আমরা এটার নিচে মনে মনে একটা এক আছে এই পৃথিবী পাওয়ার এইটকে ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে পৃথিবী পাওয়ার এইট হয় আবার এই যে গুণ করে দিলে পৃথিবী পাওয়ার এইট হয় প্লাস পৃথিবী পাওয়ার এইটকে পৃথিবী পাওয়ার ফোর দ্বারা ভাগ করে দিলে পৃথিবী পাওয়ার ফোর থাকে এবং এখানে থাকে ওয়ান কারণ পৃথিবী পাওয়ার এইটকে পৃথিবী পাওয়ার এইট দ্বারা ভাগ করলে ওয়ান সে ওয়ান দ্বারা এই লবকে গুণ করলে ওয়ানই থাকে এবং নিচে যা আছে তাই থাকবে তো নেক্সট লাইনে আমরা এটা লিখব এখন দেখো এই অংশের সাথে এই নিচের অংশ ভাগ অবস্থা আছে তো ভাগের কাজ কি এটা গুণ হয়ে এই এই নিচেরটা উপরে যাবে উপরেরটা নিচে আসবে অর্থাৎ এটা থাকবে এখন এই পৃথিবী পার এইটকে যদি এটি কাটাকাটি করা হয় তাহলে থাকে পৃথিবী পার প্লাস পৃথিবী পার ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই পৃথিবী পার ফোর অর্থাৎ পৃথিবী পার ফোর নিচে পৃথিবী পার এইট তাহলে এটা কাটাকাটি করে দিলে ওয়ান বাই পৃথিবী পার ফোর থাকে তো এই পৃথিবী পার ফোর থাকলো হ্যাঁ এইটুকুই হচ্ছে লেফট সাইড এখন রাইট সাইডটি আমাদের এইভাবে বের করতে হবে তো রাইট সাইড আমরা লিখি রাইট সাইড দেওয়া আছে এখানে এফ অফ পিজি পি স্কোয়ার তাহলে এখানে এই ফাংশনে ওয়াইকে সরিয়ে সেখানে পি স্কোয়ার বসাতে হবে এই যে ওয়াইকে সরিয়ে এখানে পি স্কোয়ার বসাতে হবে এখন এটা জাস্ট দুই লাইনের অঙ্ক তাহলে আমরা দেখি এই যে দেখো এই পি স্কোয়ার তার পাওয়ার ফোর তাহলে পাওয়ার অফ পাওয়ার গুণ অর্থাৎ পৃথিবী পাওয়ার এইট আমরা আগে লিখে ফেলেছি যেহেতু লেফট সাইডে একটা আগে লেখা আছে এরপরে পৃথিবী পাওয়ার ফোর তারপর ওয়ান আর নিচে পৃথিবী পাওয়ার ফোর থাকে তাহলে দেখো এই লেফট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড সাইড যা বেরোয় রাইট হ্যান্ড সাইডে তাই বেরোয় সুতরাং লেফট হ্যান্ড সাইড ইজিকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণিত তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা গ নম্বর সমস্যাটি সমাধান করব তো গ নম্বর সমস্যাটি অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা সমস্যা তো এখানে একটা অন্যায় দেওয়া আছে যে এক্স কমা ওয়াই যেন এক্স এলিমেন্ট এ কমা ওয়াই এলিমেন্ট এ এবং ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টু মাইনাস এক্স এখানে এ সেটের সদস্য হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি এটা সমাধান করার জন্য শুরুতেই দেওয়া আছে আমরা লিখে ফেলি এবং এই যে দেখো এই অন্য যে শর্তটা দেওয়া আছে এখানে অন্য যে শর্তটা দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল টু টু মাইনাস এক্স অর্থাৎ এক্সের মান থেকে এখানে এক্সের যে মানগুলা সেই মানগুলা এখানে এই যে এই সেটের সদস্যগুলা এক্সের মান এই মানগুলো এখানে বসিয়ে যে মান পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে ওয়াইয়ের মান এক্সের মান হচ্ছে এক্সের সদস্য তো এইটাই দেওয়া আছে অর্থাৎ ওয়াই ইজ গোল্ড টু এ টু মাইনাস এক্স তাহলে এক্স বিলংস টু এর জন্য ওয়াইয়ের বিভিন্ন মান নির্ণয় করতে হবে এই জন্য একটা শক এঁকে নিতে হবে যে শকের শুরুতেই এক্সের মানগুলো থাকবে এক্সের মানগুলো থাকবে হচ্ছে এ সেটের সদস্য অর্থাৎ জিরো ওয়ান টু থ্রি এক্স এর মানগুলো এখন দেখো এই যে এই সমীকরণে অর্থাৎ ওয়াই ইকুয়াল টু টু মাইনাস এক্স এই সমীকরণে এক্সের মানগুলো আমরা বসি ওয়ায়ার মান পাবো অর্থাৎ এখানে এক্সের জায়গায় যদি আমরা জিরো বসাই তাহলে ওয়ায়ার মান কিন্তু টু পাবো অর্থাৎ টু মাইনাস জিরো মানে টু এখানে যদি এক্সের মান যদি আমরা ওয়ান বসাই তাহলে দেখো টু মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হবে এই ওয়ানটা এখানে বসালাম এক্সের মান যদি টু বসাই তাহলে টু মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো হয় এক্সের মান যদি থ্রি বসাই তাহলে কি পাবো টু মাইনাস থ্রি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এখন দেখো এই যে মাইনাস ওয়ানটা এবং এই মাইনাস ওয়ান যেহেতু এ সেটের সদস্য নয় কারণ এখানে বলাই আছে যে ওয়াই বিলংস টু এ হবে অর্থাৎ ওয়াই এলিমেন্ট এ মানে এ ওয়াইয়ের মানগুলোও এ সেটের সদস্য হতে হবে যেহেতু মাইনাস ওয়ান এ সেটের সদস্য নয় তাহলে এই জোড়াটাও আমাদের গ্রহণযোগ্য হবে না অর্থাৎ এই যে এই জোড়াটা এই আরের মধ্যে থাকবে না বা এসের মধ্যে থাকবে না এখানে এটা এ আর না এখানে এস দেওয়া আছে তাহলে আমরা যেটা বলতে পারি যেহেতু মাইনাস ওয়ান এ সেটের উপাদান নয় সুতরাং এই জোড়াটাও এ সেটের অন্য অন্যের জোড়াটা হতে পারে না সুতরাং আমরা লিখতে
উপাদান তাহলে এই প্রথম যে x এর মানগুলা সেগুলাই কিন্তু ডোমেন বলা হয় এবং y এর যে মানগুলা সেগুলাই হচ্ছে রেঞ্জ তাহলে ডোমেন হচ্ছে 0 1 2 এবং রেঞ্জ হচ্ছে 2 1 0 তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো সবাইকে ধন্যবাদ